大家好，我是庄魔力。不得不说，生意人的脑袋就是厉害。大米中打入三个鸡蛋，出锅一份就卖四十八元，而且还卖得非常的火爆，吃过的人连连称赞。营养又解馋。首先，大碗中准备适量的大米，大米的量根据家里的人口来定。我这里准备了三杯。再往里面加入适量的清水，下手把大米淘洗干净。我们在淘洗大米的时候也是有技巧的，千万不要用双手去搓洗，要不然大米的营养成分全部的被你给搓洗掉了。像我视频中这样，稍微的给它抓洗一下就可以了。洗好之后的淘米水可千万不要倒掉了，它非常的有营养，把它留起来浸泡蔬菜，或者是浇花都非常的不错。重新加入适量的清水，用勺子搅动搅动，让它在水中浸泡二十分钟左右，这样吃起来的口感会更加的好。这时，我们的大米也已经浸泡好了，明显比之前膨胀了许多。我们再用漏勺将它控水捞出，把它放入电饭锅内胆中，然后再往里面加入一勺白醋，一勺食用油。再用筷子充分的搅拌均匀，加入白醋能够软化大米，而且还能使蒸出来的米饭更加的蓬松暄软，香甜好吃。加入香油能使蒸出来的米饭更加的滋润油亮，吃着也更香。搅拌均匀之后，再往里面打入三个正宗的公鸡蛋。再用筷子充分的搅拌均匀，使每一粒大米都能够充分的裹上一层鸡蛋液。搅拌均匀之后，再往里面加入适量的清水，然后用筷子继续的搅拌均匀。水的量刚好没过食指的第一个关节处就可以了，用它来测水量，蒸出来的米饭不软也不硬，刚刚好。然后再把它放入电饭锅中，盖上盖子。正常使用平时煮饭的功能就可以了。按开始键就已经开始蒸米饭了。趁着蒸饭的时间，我们准备一些配菜：一根黄瓜，去头去尾，我们取一半就可以了。然后把它对半切开，再切成长条，最后切成小丁。黄瓜水分充足。它不仅可以凉拌或者炒着吃，还可以当做一种水果来食用。切好之后装入碗中备用。再准备一个洋葱，切去头和尾，再把它对半切开，取一半就可以了。然后再把它切成宽一点的丝。洋葱在国外被称之为“菜中皇后”，可想而知，洋葱的营养价值也是非常高的。最后切成小块，切好之后再用手给它抖散开来，然后装入碗中备用。再准备一根红萝卜，切去头和尾。我们取一半就可以了，先把它切一刀，切出一个横切面，这样在下一步操作的时候就不会打滑，切的时候就比较稳固
，然后再把它切成厚一点的薄片，尽量切的厚一些，大概一公分左右就可以了。像这样子就差不多了，然后再把它切成长条。稍微切的宽一些，大概一公分左右。最后切成小丁。红萝卜的营养也非常的丰富，平时要多做点给家里的老人和小孩吃。切好之后装入碗中备用。再准备一根我家孩子喜欢吃的火腿肠。对半切开之后，再把它切成长条，最后切成小丁。切好之后装入碗中，再准备几个大蒜子，把它切成片。再准备一小股生姜，也把它切成片。切好之后，一起装入碗中。最后准备一个八角，把它掰成小块。再来一点花椒籽。接下来起锅，锅中加入适量的油，再把准备好的八角、花椒籽倒进来。然后开小火给它煸炒出香味，千万不要开大火翻炒，要不然就炒糊了。炒出香味之后，再把它控油盛出来，接着再加入蒜片和姜片，继续给它翻炒，炒出香味。炒香之后，再往里面加入一勺黄豆酱，再来一勺豆瓣酱，继续给它煸炒，炒出酱香味。炒出红油，炒出红油之后，再把切。好的红萝卜丁和洋葱加进来，继续给它煸炒，把红萝卜炒至断生，炒出洋葱的香味。家人们，视频都看到这里了。如果我分享的视频对您有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，非常感谢您的支持。炒好之后，再把黄瓜和玉米粒加进来，继续给它翻炒均匀。最后再加入我们切好的火腿丁，继续给它煸炒几下。然后再给它简单的调个味，加入一勺食用盐、一小勺鸡精、一勺生抽和一勺蚝油提鲜，继续给它翻炒，把调料炒至化开。哇，现在闻着就已经特别的香了，光看这颜色就非常的有食欲。炒匀之后，再往里面加入小半碗清水，继续给它翻炒均匀，让它在锅中煮至两分钟左右。把所有食材充分的煮至入味，这样才更好吃。煮至汤汁逐渐变少，像我视频中这样子就可以了。然后关火，先放一旁备用。这时，我们的米饭也已经蒸好了。打开盖子看看，哇，好香哦！整个厨房都能闻到香味。再用铲子把米饭充分的搅散
，米饭的颜色看着就非常的有食欲，金黄金黄的，而且这样蒸出来的米饭蓬松又暄软，粒粒分明。再把它盛入一个小碗中。给它压得紧实一些，然后在碗上面扣上一个盘子，把它倒扣过来，把碗取走，接着再把炒好的配菜浇在米饭上面。哇，好香哦，看着就直流口水。忍不住的想吃上几口，到非常好吃又好看的懒人焖饭就这样做好了。这样做的米饭不仅颜值高，而且还非常的有营养，里面有多种蔬菜，还有鸡蛋和火腿肠，就连平时挑食的孩子都抢着吃，而且做法也是非常的简单，厨房小白一看就会。喜欢的朋友一定要点赞、收藏起来试试，一定不会让您失望的。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频见啦！点击我的头像可以看到更多的美食视频，好吃易做的家常菜，娟魔力天天分享。